Всем привет! Меня тут спрашивали, чем ты, Лейла, занимаешься таким, что ты пропала? Ну, вот я по заявкам телезрителей решила снять, чем я занимаюсь. Вот это все. Я же открыла магазин на eBay. И это вот маленькая часть процентов 20 от одной поездки на Пайстей Сейлом. То, что на стене не снят туда. И вот это вот мне нужно разобрать. Я купила все это добро. Заплатила, наверное, по 5 центов за каждую тарелочку. Они, конечно, совершенно не продаются. Совершенно никому не нужны. Но что-нибудь из всего этого потихонечку уйдет. И, естественно, деньги вер... Деньги я уже давно отбила. Просто нужно все это как-то организовать, собрать. Вот они пытались продавать по 2 доллара их. У них ничего не получилось. И они встретили меня и от радости спихнули. Я сказала, беру все, но вы мне отдадите это дешево. И вот они мне все это отдали буквально за бесплатно. Лишь бы унесла. И мне теперь нужно это все как-то организовать. Вот это, кстати... Том Сойер красит забор. Я надеюсь, что все-таки это довольно популярное, американское. Вот это американский этот художник известный. Я посмотрела, у него такое все допотопное, такое, в принципе, неинтересные темы на мой вкус. Но я посмотрела на eBay, и они продаются. Поэтому я вот ради него, в принципе, все это и затеяла. Решила, что это все нужно как-то перебрать, организовать в группы и как-то... А, вот еще и не вылазит. Ладно, пусть стоит. И группами как-то это все продать. Это, наверное, тоже не вылезет. Нет, вылезло. Птички. Вот это вот у нас коллекция, по-моему, она у меня даже уже размещенная. Все, что у меня размещенное, нужно будет куда-то прибрать. То вот они, 99% из них, в принципе, есть у них сертификаты. Ой. У этого товарища, по-моему, нету. Bird Collection, вот это тоже птички. И они у меня уже есть на eBay. Поэтому птички просто стоят здесь в кучке. И пойдут дружненько в кучку с, с этими теми, которые я уже выставляла. Те, которые я выставляла, так слегка увидела. Это вот эта моя комната. <coughs> это мой. Моя как студия, здесь еще собаки ночью ночуют. И здесь вот я делаю фотографии для товаров. Я вчера уже по сусекам скребла всякий мусор. Она выставляла. Тоже на ebay пойдет мелочевка. Никому не нужная. То есть мне не нужная. Это я когда беру на аукционах, они продают лотами. И вот в лотах попадается всякая куча хлама, всякого разного. Тоже не вылазит, зараза. Но это тоже та же Game World Collection, поэтому эти птички идут сюда вместе. А вот эти я уже навыставляла. Это, кстати, хороший Париж. Лиможис. Лиможис. Но тоже никому не нужный. Вот он. Франция. Но... Надежда умирает последний. Бренд хороший. Поэтому я все-таки надеюсь, что эти лиможи уйдут. Здесь вот у нас интересная, кстати, тоже лиможец. Так. Сара Бернард. Кстати. Ну вот она. Все-таки имя известное. И бренд известный. Я ссылочку на свой магазин там где-нибудь снизу размещу. Потом вот, кстати, Ефелева башня. 
детки на роликах катаются. Это вот это лиможис. У него даже коробочка такая родная с надписью своей родной. Это я все-таки думаю продаст. Это все-таки приличная. И вот эту я тоже разместила. Это Германия. Такая сцена. Природа, домик, лошадки. Люди куда-то переезжают. Это я уже тоже разместила. А вот эту всю красоту. Так, у меня машинка стиральная там рычит и шипит. Внимание не обращайте. Это что такое? Это, кстати, что-то фермерское. От фермерского у меня тоже была кучка. Сначала вот что полегче откроем. Вот это Кристмас. Приличная, кстати, Германия. Вестерн. Но, не знаю, Крисмас не продается вообще. Поэтому его пока запнем под кровать. Никому нафиг не нужен. Тикс. Здесь у нас что-то доисторическое. Страшненькое. Но зато старенькое. Ингланд. Англия. Может быть. Может быть, продадим. Надо выставить. Текс. Этот у нас. Уберу в сторону пока. Текс. Ну, ничего, такая симпатичная мадама. Чья? Ничего интересного. Ингланд? Ну, тоже может быть продастся. Ингланд, в принципе, ничего так продается. Здесь у нас кто? Германия. И тоже Крисмас. 71 год. Ну, Крисмас, я не знаю. Крисмасом уже так все заелись на этих аукционах. На эстейцейлах. Абсолютно никто ничего Крисмас не покупает. Не хочет. Его много. Плачут, кричат. За один доллар заберите на аукционах. Буквально целыми столами. Умоляют забрать, но никто не берет Крисмас, он никому не нужен. Если какие-то дети. Чье? Не вижу даже чье. Роман. Не знаю, кто это. Так подозреваю, что никому не нужно. Детей сложим куда-нибудь в уголочек. Made in England. Вот, кстати, интересное что-то. Может быть, смогу продать. Но я хочу для скорости продажи это дело упаковать как-то в эти. Видите, какой ребенок. Если будет возможность сделать наборы, хочу сделать наборы и спихнуть эти наборы как-то в кучку. Дитё пойдет к детям. Боже, я даже не знаю, за что хвататься. Здесь интересная коробочка. Явно немецкая, по-моему. Нет, Кензас. Вот, кстати. 80-й год. Наш Канзас. Чего-то узнает. Кому он нужен? Этот наш Канзас. <coughs> вот это я еще не разбирала. Совершенно так. Куда я хлам-то клала? Даже не помню. Хлам. А, хлам у меня шел под кровать. Пусть идет под кровать хлам. Кстати, вот у меня. Вот это прелесть. Моя любимая. А вот это тоже мое любимое. Это не масло. Это из какого-то альманаха, энциклопедии. 1800 каких-то годов. Энциклопедия пропала. А вот эти вот листики от нее спасли. Это принт. И разрисованный вручную. Потом вот эти вот цвета придавали уже на принт вручную. Исключительная работа такая красивая. Обожаю их. И это 1800 какие-то года. Текс. Вот это вот радость у меня уже стоит на ebay. Для облегчения жизни. Вот эти вот можно посмотреть. Первые, которые стоят без коробок. Чье? 
Вот, кстати, вот здесь вот это вот слово China, fine China, в английском языке это фарфор. Это не произведено в Китае. Это фарфор называется China у них. Так, какие-то дети здесь, кстати. И вот это, мне кажется, все-таки набор. Может, мне его удастся спихнуть. Это то, что у них висело. Детеныш. Вот, кстати, я видела такого детеныша. Где-то в кучке. Это у них висело на стенах. Так как я сказала, что заберу все практически. Они мне даже со стен все поздирали. И это все всучили. Поэтому вот эти без коробок. И, наверное, пыльный и грязный. Потому что все-таки они были отдельно от всего этого остального. О, кстати, фермеры. Я не помню, куда я подевала фермеров. Сейчас я вам чуть-чуть покажу. Потом, наверное, все-таки спокойно сама это все разгребу. Так. -с. Не знаю даже, за что хвататься, кстати. Вот это вот. У нас поезда должны быть. Да, это поезда. Поезда люди любят. Я их еще не размещала. Мне нужно их все собрать в кучку. Вот поезд. Соберу все в кучку. И размещу вот эти поезда. Надеюсь, что их я смогу продать. Ну, не могу сказать, что на eBay делаются миллионы. Но тысячу две в месяц можно заработать. Так, мимоходом, не отвлекаясь от своих прямых обязанностей, я езжу на эти сейлы, аукционы раз в 2-3 недели. То есть я не живу там. Я не... Кстати, не хожу в Гудвилле. Не хожу в эти все Salvation Army и прочую хрень. Там после того, как сходишь на Estate Sale... Estate Sale это когда кто-то или переезжает, или умер дедушка, бабушка, кто-нибудь... И там распродается весь дом. И желательно еще пойти в богатый район. Вот, кстати, красота. И там можно купить буквально все. Начинает полотенец. Все, что угодно. Вот это, кстати, роскошное. И вот эту вот посуду всякую коллекционную. Я вообще гоняюсь за коллекционерами. На всякие, какие попало, не хожу. Ну, если я уже приезжаю, естественно, я с утра, мы выезжаем из дома часа в 4 утра, наверное. И, кстати, Германия. Приезжаем обратно домой в час, наверное, ночи, в 11, если повезет. Германия, красавица. И вот весь день я мотыляюсь по этим сейлам. Но вообще я охочусь за коллекционерами. И вот когда приходишь на этот estate сейл, просто все в доме продается. Все. И желательно успеть одним из первых, чтобы урвать красивые бренды. Красивые, популярные. Потому что все расхватывается в первые 5-10 минут. Все такое крутое. Если вы хотите для себя что-то, то, естественно, можно и потом, можно и на следующий день, можно и на третий день. На второй день будет 25% скидка. Ну, смотря как, насколько сейл долгий. Если он на 3-4 дня, например, они по 25 скидывают. Если он, например, о, кстати, еще... Том Сойер, Виттельбери Финн. Вот это тоже у нас пойдет. И если, например, сейл два дня, то первый день 100%. А 
Второй день будет 50% скидка. Если, например, 3 дня, то будет 25, 50% скидка и даже 75% скидка. О, какие. Вот эти я, например, покупала, уже была скидка 75%. Плюс они мне что-то там насчитали. Короче, вообще все поурезали, отдали мне его чуть ли не бесплатно. Вот. И вот и аукционы тоже. Аукционы всякую. Зверушки. Всякие. И вот я езжу раз где-то в три недели. На аукцион. Я в основном с утра приезжаю на эти сейлы. Эстейты. После эстейтов еду уже к ночи, к вечеру. Обычно аукцион начинается часа в 4-6 в вечера. И заканчивается поздно ночью. Потом еду на аукционы. Набиваю машину битком. И потом 2-3 недели разгребаю то, что купила. Вот как вот это, например. Это все нужно будет нагуглить, разместить и так далее и тому подобное. Это все занимает 2-3 недели. Вот, кстати, ребеныш. Потом опять еду. Каждое утро начинается с упаковки проданного. Конечно, нужно найти коробки. Коробок. Когда начинаешь считать коробки десятками, уже сложно их найти. Плюс сегодня тебе нужно маленькую коробку, завтра большую, послезавтра плоскую, узкую, широкую. Для этого нужно целую кучу коробок иметь. Или, по крайней мере, место куда-нибудь к магазину мотыляться. И у них брать коробки. Но магазины, заразы, многие, они их размазывают. У них стоит машинка какая-то прессующая. О, опять, по-моему, Крисмас. Ой, Крисмас не надо. И вот эта машинка у них их прессует. Потом подобрать уже их невозможно после них. А некоторые просто их разрезают. Плашмя складывают. О, дитё. Там еще можно подобрать. Все это скучим собрать в кучку. Тоже ребенок. В общем, с коробками тоже морока. Ну, грубо говоря, вот с этого вот магазина. Вот сюда мне нужен этот набор. По-моему, оно, оно самое. Или нет. Или оно. Не знаю. Потом проверю. С этого магазина оплачиваю университет. Кстати, сегодня дропнула класс нафиг один. Бизнес ло. Законы бизнеса. О, Россия. Ну-ка. Точно Россия. Полег. Вот, как интересно. Что только не найдешь в глубинке Канзаса. Даже тарелку из России. Надо же. От. Дропнула класс сегодня. О, еще Россия. Блин, ну никак не могу про класс рассказать. Вот какая. Какой год? Год 90-й. Еще есть сэр. Интересно. Удивительно, что в Канзасе, черт знает в какой глуши, я уже нашла две тарелки <свят> советские. Короче, у меня осталось три класса. Достала меня эта тетка со своими законами. Дома... Домашнее задание не копируется. Нет, самое... <свят> Ни через Google Chrome перевести нельзя. Никак. И сегодня она еще заявила, что нужно проктора для тестов. А это все-таки тяжелый язык. Это же законы. Вот, кстати, этот Роквелл опять. У меня есть надежда, что Роквелл продастся. Оказывается, его покупают. Я сначала его закинула в самую глушь. Думала, кому нужны все эти странные семейные... Какие-то, думаю, картинки. 
Потом поискала слегка и обнаружила, что оказывается это популярный, известный в Америке художник. И это единственное, что продается из этих всех непонятных тарелок. Кое-что продается. Я уже продала кое-что. Дисней продается. Если у меня парочка Диснеев я нашла, они ушли. В принципе. Потом политика продается. У меня был Линкольн. Он тоже ничего так продался. Вот это, кстати, тоже какая симпатичная. И чья? Непонятно чья. Вот на этот Fine China. Вот я вам покажу. Где? Куда она делась? Вот она. Не обращать внимания. Текс. Не вижу, где произведена. Ну, чё с ним. Потом разберемся. И, короче, я решила, что я не смогу этот класс. У меня английский все-таки еще не фонтан. И без перевода. Без, не знаю, вообще. Я даже скоп... не могу не скопировать. Вчера делала домашнее задание. Уже слова, которые я не знала. Я уже их писала отдельно просто в Google переводчик. Переводила. А у нее был срок для домашнего задания даже. 10 минут. Нужно было срочно. Вот опять руку. Бабулечки у него. Всякие дедулечки. И, короче, в 10 минут я не вписалась. И вообще я вся расстроилась, короче. И нахрен сегодня его дропнула. У меня осталось еще три класса. Макроэкономика. 500 сколько-то. Класс. Потом у меня остался кодинг. Господи ты, боже мой. У меня кодинг. Я думала, это обыкновенная статистика. Класс. Взяла эту статистику. Так, спокойненько. И нарвалась, что там... Оно, конечно, не программирование. Китай, кстати. Китайские детишки. Его надо отдельно. Китайцев у нас много в Америке. Кто-нибудь купит. И, короче, взяла я эту статистику. Сидела, думала, сейчас ну, получу математику, там статистику. Я уже брала класс статистики. Только, кстати, кто? Такая тарелка гигантская. Ингланд. Вот, кстати, вот бон чайно сверху написано. Тоже это сорт фарфора. Это не производство Китая. Ингланд нормально. Ингланд тоже сюда куда положим и продадим. И когда уже этот класс начался, господи, оказывается там кодирование. Оказывается, нужно чуть ли не программировать, писать коды. Короче, я в ужасе. Но, ладно, учиться-то как-то надо. Короче, вот этот кодинг и третий класс у меня бухгалтерия. Чего знает, какая по счету. Я уже забыла, блин, какая она по счету. Кстати, тарелка какая, боже мой, гигантская, роскошная. И как ее оттуда вытащить-то непонятно. Короче, да не вытаскивать не буду. Где сделан это? О, опять Роквелл, кстати. Вот он. Ну ладно, Роквелл продастся. И, короче, я вся в ужасе. У меня класс кодинга в этом семестре. И вот последняя у меня бухгалтерия. Бизнес-бухгалтерия. Там эти всякие корпора... корпоративные бухгалтерии. Короче, все это дело. Я потяну. Но вот этот вот последний законы меня доконали. Я его нахрен дробнула. В конце концов. О, опять Роквелл. Опять дядечка такой старенький. У него Роквелла. Я же говорю, вот такие вот какие-то странные тарелочки. Я думала, никому не нужны. Оказывается, а нужен. Давайте в другую угол куда-нибудь пойдем. Что-то там я... Все, Роквелловская. Так, здесь что-то интересное. Похоже, германское. О, опять Крисмас. Господи, это боже мой, Крисмас. Никому не нужен. Денмарк. Ух ты. Ух ты. Денмарк у нас как будет по-русски? Да не. Да не. Интересно. Да не. Текс. Я, наверное, вот эту еще тарелочку открою. 
и прервусь. Потом сделаю еще просто отдельное видео и запашу его завтра. Вот еще, кстати, девочка. Джулай. Значит, должны быть еще 11 месяцев. Сделано. Боже, где она сделана? Вирджиния. Американская. Вот. Короче, я это дело на сегодня прерву. Потом сниму еще. И просто добавлю следующий кусок завтра. Так что вот. Всем пока-пока. Надеюсь, вам понравилось. Пока.